ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അറിവ് കോമ്പറിഷൻ മാസ്റ്ററിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഹിമാലയൻ നദികളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു ഹിമാലയൻ നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് എവിടെ ചെന്ന് പതിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ പോഷക നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ വിവിധ ഇനം ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ കൂടെ ഒഴുകുന്ന പല നദികളും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നദികൾ പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന നദികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവലോകനം അത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് കേരളത്തിലെ നദികൾ കേരളത്തിലെ നദികൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ് മുതലേ പഠിച്ച് വളർന്നതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കേരളത്തിൽ എത്ര നദികളുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അതറിയണ്ടേ കേരളത്തിൽ മൊത്തം എത്ര നദികളുണ്ട് കേരളത്തിൽ നാൽപ്പത്തി നാല് നദികളുണ്ട് അപ്പം എത്രയാണ് കേരളത്തിൽ ആകെയുള്ള നദികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി നാല് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ നാൽപ്പത്തി നാല് നദികളും അവയുടെ പ്രത്യേകതകളും പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് സംഭവമായ കാര്യമാണോ സംഭവമായ കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പി എസ് സി ബേസ് ചെയ്യുന്ന ചുരുക്കം ചില നദികളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണ് അതിൽ ഇനി ഇതിനെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം എന്താണ് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നവ ഇപ്പൊ ഈ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിഴക്കോട്ട് എത്ര നദികൾ ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഇത്രയാണ് മൂന്ന് നദികൾ അപ്പൊ എന്താണ് കേരളത്തിലെ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികൾ മുഴുവനായി ഉണ്ട് ആ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളിൽ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നത് വെറും മൂന്നെണ്ണം മാത്രം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ മൂന്ന് നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കണ്ടേ അപ്പൊ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന മൂന്ന് നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് കബനി ഭവാനി മൂന്നാമത് പാമ്പാർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന മൂന്ന് നദികളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ആ മൂന്ന് നദികളെ ഒന്നാണ് കബനി പിന്നൊന്ന് ഭവാനി പിന്നൊന്ന് പാമ്പാർ ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് നദികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന കബനിയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കബനി എന്താണ് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ നദി അപ്പൊ കബനിയുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും വലുത് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലുത് അത് കബനിയുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് പിന്നെ കബനിക്ക് വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കബനി എന്താ ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് എങ്ങോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പതിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാസ സോറി നമ്മുടെ കർണാടകത്തിലോട്ട് ഒഴുകുന്നു എവിടെയാണ് കബനി ഇവിടെ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് കർണാടകത്തിലോട്ട് പോകുന്നു അതായത് കർണാടകത്തിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു നദിയാണ് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നതിൽ കർണാടകയിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു നദിയാണ് കബനി നദി മാത്രമല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പ്രശസ്തമായ ബാണാസുര സാഗർ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ഇതിലാണ് ഏതാണ് ബാണാസുര സാഗർ ബാണാസുര സാഗർ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ഏതിലാണ് കബനി നദിയിലാണ് അപ്പൊ എന്ത് നമുക്ക് കബനിയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം കബനിയാണ് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ നദി പിന്നെ ഒന്ന് കർണാടക കർണാടകയിലോട്ട് ഒഴുകുന്നു അതായത് കേരളത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് അത് എവിടോട്ട് പോകുന്നു കർണാടകയിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു നദിയാണ് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നതിലെ കബനി നദി പിന്നെ ഒന്ന് പ്രശസ്തമായ അതായത് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് പി എസ് സിക്ക് പലവർത്തം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാണാസുര സാഗർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും കബനി നദിയിലാണ് അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പൊ അടുത്ത നദി ഏതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് നദികൾ ഇതാണ് മൂന്ന് നദികളിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ നോക്കി രണ്ടാമത്തത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഏതാണ് ഭവാനി നദി ഭവാനി നദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ നദി ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ നദിയാണ് ഭവാനി പിന്നെ എന്താ ഭവാനിയുടെ പ്രത്യേകത കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന രണ്ടാമത്തെ നദിയാണ് മാത്രമല്ല ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് ഇത് തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് ഒഴുകുന്നു എങ്ങോട്ട് ഒഴുകുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് ഒഴുകുന്നു കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നതിൽ കബനി മാത്രമാണ് കർണാടകയിലോട്ട് ഒഴുകുന്നത് ഭവാനി എങ്ങോട്ട് ഒഴുകുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് ഒഴുകുന്നു ഇനി എന്താണ് പാമ്പാറ
അപ്പൊ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന മൂന്ന് നദികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ ഈ മൂന്ന് നദികൾ കബനിയാണ് കിഴക്കോട്ടൊടുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലുത് മാത്രമല്ല ഈ മൂന്ന് നദികളിൽ നിന്ന് നദികളിൽ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് നദികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കബനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്നും എങ്ങോട്ട് ഒഴുകുന്നു കർണാടകയിലോട്ട് ഒഴുകുന്നു എന്നാൽ ഭവാനിയും പാമ്പാറും എങ്ങോട്ട് ഒഴുകുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ എഴുതുന്നു എഴുത്തി കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഈ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് നദിക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് പി എസ് സിക്ക് പലവട്ടം ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഈ കബനി നദി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന നമ്മൾ നമ്മൾ നദി ഏതിൻ്റെ പോഷക നദിയാണ് ഇത് എന്തിൻ്റെയാണ് പോഷക നദി കാവേരിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ഏതിൻ്റെ കാവേരിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ പല ആവർത്തി പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കബനി നദി ഏതിൻ്റെ പോഷക നദിയാണ് കാവേരിയുടെ പോഷക നദിയാണ് അപ്പം കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന മൂന്ന് നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കി അപ്പം നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളിൽ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന മൂന്ന് നദികൾ പോയാൽ ബാക്കി എത്ര നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നദികൾ ആ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നദികൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പതിനൊന്ന് നദികളാണ് എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് നദികൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ പതിനൊന്ന് നദികളാണ് കേരളത്തിൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ കൂടുതൽ ഒഴുകുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നദികളിൽ പെട്ട പതിനൊന്ന് നദികളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്ന് പെരിയാർ ഒന്ന് ഭാരതപ്പുഴ ഒന്ന് പമ്പ ചാലിയാർ ചാലക്കുടിപ്പുഴ കടലുണ്ടിപ്പുഴ അച്ഛൻ കോവിലാർ കല്ലടയാർ മൂവാറ്റിപ്പുഴ വളപട്ടണം പുഴ ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ പതിനൊന്ന് നദികളാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പെരിയാറിന്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാവർക്കും അറിയാം പെരിയാർ എന്താണെന്ന് എന്താണ് പെരിയാർ പെരിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് പെരിയാർ കേരളത്തിലെ പെരിയാറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത എന്താണ് പെരിയാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി പെരിയാറാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി എത്ര കിലോമീറ്റർ ഒഴുകുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള നദിയാണ് അപ്പോ മാത്രമല്ല പെരിയാറിനെ എന്നറിയപ്പെടുന്നു കേരളത്തിന്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്നു എന്നറിയപ്പെടുന്നു കേരളത്തിന്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്നു കേരളത്തിന്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും പെരിയാർ പിന്നെ പെരിയാറിന്റെ വേറൊന്ന് സവിശേഷത ഉണ്ട് പെരിയാർ പെരിയാർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് കേരളത്തിന്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്നു പിന്നെ അപ്പോ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടി രണ്ടാമത് നദി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് എഴുതും അതാണ് ഭാരതപ്പുഴ അപ്പോ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത് നദി ഏതാണ് ഭാരതപ്പുഴ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ മൂന്നാമത് നദി ഏതാണ് പമ്പ ഇനി ഭാരതപ്പുഴയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകത എന്താണ് ഭാരതപ്പുഴയെ ശോകനാശിനി പുഴ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു എന്തറിയപ്പെടുന്നു ഭാരതപ്പുഴയെ ശോകനാശിനി പുഴ ഭാരതപ്പുഴ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ശോകനാശിനി പുഴ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു പ്രശസ്തമായ പുരാണകാലത്തിലെ മാമാങ്കം നടന്നത് ഏത് പുഴയുടെ തീരത്താണ് അതും നമ്മുടെ ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ് അപ്പൊ ഭാരതപ്പുഴയുടെ പ്രത്യേകം എന്താണ് ശോകനാശിനി പുഴ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു മാത്രമല്ല ഭാരതപ്പുഴയെ എന്ത് പറയപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ പ്രശസ്തമായ പഴയ മാമാങ്കം നടന്നതും ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് വെച്ചാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ പമ്പയുടെ പ്രത്യേകം എന്താണ് പമ്പ നദി എന്താണ് കേരളത്തിന്റെ പുണ്യനദി എന്നറിയപ്പെടുന്നു കേരളത്തിന്റെ പുണ്യനദി എന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് പമ്പ പുണ്യനദിയാണ് പമ്പ മാത്രമല്ല പമ്പ നദി എവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു പുളിച്ചിമലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു എവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു പുളിച്ചിമല പുളിച്ചിമലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയാണ് പമ്മ നദി വളരെയധികം പ്രാവശ്യം പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പമ്മ നദി എവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു പുളിച്ചിമല പുണ്യ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ മൂന്നാമത്തെ നദി കൂടിയാണ് പമ്പ നദി മാത്രമല്ല പമ്മ നദിക്ക് ഇനി എന്താണ് സവിശേഷത ഉള്ളത് ദക്ഷിണ ഭാഗീരഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് ദക്ഷിണ ഭാഗീരഥി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതും പമ്പ നദിയാണ് ഏതാണ് പമ്പ നദിയാണ് നമുക്ക് ദക്ഷിണ ഭാഗീരഥി എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു അടുത്ത നദി ഏതാണ് ചാലിയാർ ചാലിയാർ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചാലിയർ പ്രക്ഷോഭം നടന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നടന്നത് അതായത് നദീ
അപ്പൊ എന്താണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനീകരണം നിറഞ്ഞ പുഴ ഏതാണ് ചാലിയാർ പുഴ മാത്രമല്ല ഇനിയൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് കേരളത്തിൽ ചാലിയാർ പുഴയ്ക്ക് കേരളത്തിലെ സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു നദി ഏതാണ് ചാലിയാറാണ് ചാലിയാറിന് പ്രത്യേകം എന്താണ് സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയ കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു നദി അപ്പൊ ചാലിയാറിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് ചാലിയാർ നദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മാലിന്യ വിമുക്തമായ മാലിന്യ വിമുക്തമല്ല മാലിന്യപ്പെട്ട അതായത് മാലിന്യം കൂടിയ നദിയാണ് ചാലിയാർ നദി മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയ ഒരേ ഒരു നദി നമ്മുടെ ചാലിയാർ നദിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചാലക്കുടി പുഴയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പി എസ് സിക്ക് പലവട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചാലക്കുടി പുഴയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് ജൈവ വൈവിധ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പുഴയാണ് ചാലക്കുടി പുഴ എന്താണ് ജൈവ വൈവിധ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പുഴ അപ്പൊ ചാലക്കുടി പുഴയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് ജൈവ വൈവിധ്യം കൂടുതൽ നിറഞ്ഞ പുഴയാണ് ചാലക്കുടി പുഴ അതുപോലെ കടലുണ്ടി പുഴ അച്ചങ്കോവില കല്ലടയാറ് മൂവാറ്റിപ്പുഴ വളപട്ടണ പുഴ ചന്ദ്രഗിരി പുഴ ഇനി ചന്ദ്രഗിരി പുഴയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാവോ ചന്ദ്രഗിരി പുഴയാണ് കാസർഗോഡ് എന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ അതായത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ യു ആകൃതിയിൽ ഒഴുകുന്ന ഒരു പുഴയാണ് ചന്ദ്രഗിരി പുഴ ഇതും പി എസ് സി പലവട്ടം ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടി നദി ഏതാണ് പെരിയാർ നദി പെരിയാറാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടി നദി ഭാരതപ്പുഴയെ ശോകനാശിനി പുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്നു പ്രശസ്തമായ മാമാങ്ങ നടന്നതും ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് വെച്ചാണ് പമ്മ നദി കേരളത്തിലെ പുണ്യ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നു മാത്രമല്ല ദക്ഷിണ ഭാഗീരഥി എന്ന പേരിലും പമ്മ നദിയെ അറിയപ്പെടുന്നു പമ്മ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നവരുടെ പുളിച്ചിമലയിൽ നിന്നും ചാലിയാർ പുഴയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാലിന്യമായ മാലിനീകരിക്ക മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട പുഴയാണ് ചാലിയാർ പുഴ ചാലിയാർ പുഴ മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഏക നദി അപ്പൊ ചാലക്കുഴിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ജൈവ വൈവിധ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടെത്തിയ പുഴയാണ് ചാലക്കുടി പുഴ അതുപോലെ ചന്ദ്രഗിരി പുഴയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് ചന്ദ്രഗിരി പുഴ യു ആകൃതിയിൽ കേരളത്തിൽ ഒഴുകുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പതിനൊന്ന് നദികളുണ്ട് ഈ നദികളൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും മാത്രമല്ല നൂറ് കിലോമീറ്റർ അധികം ദൂരം കേരളത്തിൽ ഒഴുകുന്ന പുഴയുമാണ് ഈ പറയുന്ന പതിനൊന്ന് പുഴകൾ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത കുറച്ച് പുഴകളൂടെ നോക്കാം അതായത് പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള നദികൾ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന കുറച്ച് നദികൾ അപ്പം പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി ഏതാണെന്ന് അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി ഏതാണ് നെയ്യാർ ഏതാണ് നെയ്യാർ നെയ്യാറാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി ഏതാണ് അത് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ അപ്പൊ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ളത് നെയ്യാറ് വടക്കേ അറ്റത്തുള്ളത് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ അപ്പൊ ഇനി വേറൊന്നുണ്ട് ഏതാണ് കേരളത്തിലെ കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ പുഴ കേരളത്തിലെ കടലിൽ പതിക്കുന്ന അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ പുഴ ഏതാണ് രാമപുരം പുഴ ഏതാണ് രാമപുരം പുഴ ഇതാണ് കടലിൽ പതിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പുഴ ഏതാണ് രാമപുരം പുഴ എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പുഴ ഏതാണ് അത് മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് അപ്പൊ കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ പുഴ രാമപുരം പുഴയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പുഴ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും മഞ്ചേശ്വരം പുഴ ഇനി കേരളത്തിലെ ഒരു നദിക്ക് ഒരു നിറത്തിന്റെ പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മഞ്ഞ കേരളത്തിലെ മഞ്ഞ നദി ഏതാണ് മഞ്ഞ നദി മഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് അത് കുറ്റ്യാടി പുഴയാണ് ഏതാണ് കുറ്റ്യാടി പുഴ അപ്പൊ കേരളത്തിലെ മഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏത് നദിയാണ് കുറ്റ്യാടി പുഴയാണ് മഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഒരു പ്രത്യേക ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സൈലന്റ് വാലിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് സൈലന്റ് വാലിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സൈലന്റ് വാലിയിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന പുഴ രണ്ടിനും രണ്ട് ഉത്തരമാണ് സൈലന്റ് വാലിയിൽ കൂടി ഉത്ഭവിക്കുന്ന പുഴ ഏതാണ് സൈലന്റ് വാലിയിൽ കൂടി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് തൂതപ്പുഴയാണ് ഏതാണ് തൂതപ്പുഴ എന്നാൽ സൈലന്റ് വാലി കൂടി ഒഴുകുന്ന പുഴയാണെന്ന് ചോദിച്ചാ
നെയ്യാറാണ് ഏറ്റവും വടക്കേറ്റത്തുള്ള നദി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് കേരളത്തിലെ കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ പുഴയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാമപുരം പുഴയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പുഴയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ മഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് അത് കുറ്റ്യാടി പുഴയാണ് കേരളത്തിലെ സൈലന്റ് വാലിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൂതപ്പുഴ കേരളത്തിലെ സൈലന്റ് വാലിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന പുഴയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുന്തിപ്പുഴ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് നദികൾ കേരളത്തിലെ പ്രത്യേകത പ്രത്യേകപ്പെട്ട ചില ചെറിയ ചെറിയ നദികളാണ് അതായത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച് ഇതിനെ തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നദികൾ നമ്മൾ വിലക്കെടുത്തത് മാത്രമല്ല വേറൊരു നദി വിട്ട് വിട്ടുപോയി നമ്മൾ പറയാൻ എന്നെ കരമനയാർ അതിവിക്കൽ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏതിലാണ് ഇതും പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അരുവിക്കൽ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കരമനയാറിലാണ് തെറ്റിക്കരുത് നെയ്യാറിലല്ല അരുവിക്കൽ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കരമനയാറ് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് സംശയം ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നെയ്യാറും കരമനയും തെക്കേറ്റത്തുള്ള നദി ചോദിക്കുമ്പോൾ നെയ്യാറാണ് എഴുതേണ്ടത് കരമനയാറല്ല നെയ്യാറാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പം ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേറ്റത്തുള്ള നദി നെയ്യാറാണ് ഏറ്റവും വടക്കേറ്റത്തുള്ള നദി മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പുഴ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഞ്ചേശ്വരം പുഴ ഏറ്റവും ചെറിയ കടലിൽ പതിക്കുന്ന പുഴ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാമപുരം പുഴ കേരളത്തിലെ മഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുറ്റ്യാടി പുഴയാണ് സൈലന്റ് വാലിയിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന നദി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുന്തിപ്പുഴ സൈലന്റ് വാലിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന പുഴ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൂതപ്പുഴ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ചെറിയ കുറച്ച് നദികൾ വളരെ ദൂരം ഒഴുകാത്ത പതിനഞ്ചും പതിനാറും ഇരുപതും കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളിൽ ഒഴുകുന്ന ചെറിയ ചില നദികൾ കേരളത്തിൻ്റെ എന്നാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള നദികളാണ് അപ്പം നദികൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നദികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്ക് ചെറിയൊരു അധ്യായം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ച് തന്നു നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ സബ്ജക്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാ പേരും ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വരാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക വരാൻ പോകുന്ന മിഷൻ എൽ ഡി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിങ്ങളും പ്രിപ്പയർ ആവുക മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ സഹകരണമാണ് നമ്മുടെ വിജയം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല കമൻറ്റുകൾ ഉറപ്പായിട്ട് കമൻറ്റുകൾ നമുക്ക് ഇട്ടുതരണം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകളോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അ